ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚታየው ዓለም አረጋጋት ምክንያቱ የሕገ መንግስቷ አንቀጽ 39 ነው ሲሉ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ አስታወቁ ፕሬዝዳንቱ ትራንት ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ በአፍሪካ ቀንድ የቱርክን ወታደራዊ መስፋፋት እንዲሁም በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከለ ያሉ ግንኙነቶችን አምስተዋል በፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ መግለጫ ላይ አስመራ የሚገኘው ሪፖርተራችን ብርሃነ በርሄ ከሰሎሞን አባታ ጋር ተነጋግሯል ቀጥሎ ይቀርባል ተናስተልኝ ብርሃን እንደምን አመሸ እግዚአብሔር መስገን ዴታ አመሸ ሰለሙን እግዚአብሔር ይመስገን ትናንት እሁድ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፎርቂ ንግግር አድርገው ነበር ምንድን ነበር ዋና ዋና ጭብጥ ፍሬ ሐሳብ የነግግራቸው ባራት ጉዳዮች ላይ አቶ ክሮው ነው ቃለ መጠይቁን ያካሄዱት ዋናው ጉዳይ የግልጽና የኢምራት አረብ ሳዋ በተባለ አካባቢ የታደር ጦር ሰፈር እንደከፈቱ የሚገልጽና ሱዳን ደግሞ የኤርትራ የሚያዋስነው ወደ በመዝጋቱን በሚመለከት ጉዳይ ሲሆን ድንበሩን ማለት ነው አው ድንበሩን እንደዘጋ አስመልክቶ የተሰጠ መረጃ ሲሆን ሌላው ደግሞ ቱርክ በሱዳን ውስጥ በሶማሌና በሱዳን ውስጥ በተለይ በሱዳን ሐዋኪ እንደተባለ ቦታ ላይ ወታደራዊ ጦር ሰፈር ለመክፈት ማሰዋን በሚመለከት ጉዳይ ላይ ሲሆን ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ አስመልክቶና የመጪው እድል የዚህ አካባቢ የቀንድ የአፍሪካ ቀንድና የቀይ ባህር አካባቢ አስመልክቶ ምን ይመስላል የሚለው ጉዳይ ላይ እና አንዲስ ስለ አፈታቱ እና ስለ ጉዳዩ አስመልክተው ነው የሰጡት ከሱዳን እንነሳና ምንድነው ያሉት በሱዳንና በኤርትራ መካከለ ያለው ግንኙነት አስመልክተው ለሱዳን አቀጣዊ ግጭት ምስ ኤርትራ መጣ ቀጣዊ ግጭት ከጠጡ ለዚህ ሐሰት እዚ አሚኑ ወይ ካሙነ ደልዩ ናይ እንግዲህ የብጽና የኢምራት አረብ ሳዋ በተባለ አከባቢ ሰራዊት እንዳገቡ ሰራዊት እንደገባ አልጄዚራ የተባለ የቴሌቪዥን ጣቢያ የተላለፈ ወሬን ቀጥሎ ለበሌሎችም የተለያየ መገናኛ ዘዴዎች ዘርፎች የተለቀቀ ዜና ነበር እና ይሄ ዋና አላማ የዚህ ዜና በዚህ ከዚህ በፊት ከሚሰጠው የነበረው ስለ ኤርትራ የተዛባ ዜና የሱ ቀጣይ እንደሆነና ሱዳን ከኤርትራ ጋር ወደ ግጭት ለማስገባትና ነገሮችን ከመስመር ውጪ በማውጣት በአካባቢው በጥበት ለማፍጠር እንደሆነ ነው የገለጹት ፕሬዝዳንቱ የዜናው ምንጭ ማን ነው አልጀዚራ ብቻ ነው ወይስ ሌላ ከአካባቢ የተገለጸ ከኤርትራው ውስጥ የሚሆን ከሱዳን ውስጥ የተገለጸ የመረጃ ምንጭ አለ እንግዲህ እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጣ የአልጀዚራ የቴሌቪዥን ጣቢያ ከአዲስ አበባ ከኢትዮጵያ የሚተላለፍ እሱ እንደገለጸው ነው መረጃው ከዛ ነው የተገኘው እንጂ ከሁለቱ መንግስታት እስካሁን የተገኘ ነገር እንደሌለ ነው በግን መረጃው እንደዛ ብሎ በአልጀዚራ ከተላለፈ በኋላ ሌሎች የዜና ወደበሮችም አልጀዚራን ተቀሰው ጉዳዩን በተለያየ ጊዜ ሲያሰራጩት እንደነበረ ነው ግብጽና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ግን ወታደር አስገብተዋል ወይስ አላስገቡም ስለዚህ ጉዳይ ተናግረዋል ፕሬዝዳንቱ ከሱዳንና ከኤርትራ ግንኙነት ሌላ አሁን እንግዲህ ምንድነው ያሉት አልጄዚራ የተሰራጨው ዜና የግብጽ ወታደሮችና የኤሚራት አረብ ወታደሮች በታንክና ጦር መሳሪያ የታጀበ ሳዋ በተባለ ኤርትራ መሬት ላይ እንደገቡ ነው እንግዲህ ዜናው የተላለፈው እና ይሄ ደግሞ ትክክል እንዳልሆነና ባጭሩ ኤርትራ ውስጥ የሆነ የውጪ ጉዳይ ጣልቃ ገብነት የሌላ ወታደር የግብጽም የሆነ የኤሚራት አረብ ሰራዊት እንዳለለ ይሄ ደግሞ ሆንተ ብሎ ኤርትራን ለማስወንጀልና ከዚህ በፊት የሚደረገው የነበረውን ስለ ኤርትራ መጥፎሬ እሱ ለማናፈስ የተሰራጨ ዜና እንደሆነ ነው ፕሬዝዳንቱ የተቀሰት ስለዚህ የሁለቱም ሀገሮች ጦር ሰራዊት መግባታቸውን አስተባብለዋል ፕሬዝዳንቱ ማለት ነው ልክ እንዳልሆነ የተናገሩት ወደ ኤርትራ መግባታቸውን አስተባብለዋል ወደ ኤርትራ አልገባ ማንም የውጭ ጦር ነው የሚሉት አልገቡማ እስቲ ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ እንሂድና የቱርክ መንግስት በቅርቡ ሶማሊያ ላይ አንድ ግዙፍ ወታደራዊ መደብ መክፈቱ ይታወቃል አሁን ደግሞ እዛው ከኤርትራ ጋር በቀጥታ በመትዋሰነው ሱዳን ውስጥ ሌላ መደብ መክፈቱ ነው የተሰማው አሁን እንደገለጽልኝ በዚህ ጉዳይ ላይስ ምንድን ነው የፕሬዝዳንቱ አቋም እንታዩ ክሳብ ክንዲዚ አብ ሶማል አብ ሱዳን አብ ተፈላሊያ ኸባቢታት ወታደራዊ ህላው የተጋፈ ያደለ ይዝና የሱዳን እንዲህ ቱርክ በሶማሊያና ባላቱ ተጨማሪ በሷኪል ታድሮች የማስፈር ዓላማ እንዳላት ለተነገረው ዜና ሲገልጡ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ሀገሮች 
እና የተለያዩ ተደረው ኃይሎች የአፍሪካ የሰላም አስከባሪ ኃይልም ሳይቀር በሶማሊያ ገብተው አልሸባብን ለማጥፋትም ይሁን ሶማሊያን ነጻ ለማድረግና ሰላም ለማድረግ እንዳልቻሉና አሁን ደግሞ ቱርክ ወሰደች ወርምጃ ሶማሌ ላይ ፍተት እንደሆነ በማስረዳት ቱርክ በሱዳን ወታደራው መደብር ለመክፈት ማሰዋም በተመለከተ መልእክቱ በተጨባጭ እስኪታወቅ ድረስ አስቀድሞ ይሄ ነው ብሎ ለመናገር እንደማይቻል ጠቅሰው ከዜና እና ከፕሮፖጋንዳ ውጪ ግን ሌላ ጥቅም እንደሌለው የራሳቸውን አስተያየት ከሰጡ በኋላ ከዚህ ባለፈ ግን ጉዳዩ ወደ ሌላ ነገር የሚሄድ ከሆነ አስጊነቱን ግምት ውስጥ በማስገባት ኤርትራ ይሄን ጉዳይ እችላ ብላ እንደማታየው ነው ፕሬዝዳንቱ የገለጹት ወደ ሌላ ነገር ሲሉ ምን ማለት አቸው ነው ያብራሩት ነገር አለ ያለው ሌላ አላማ ያለው ሆኖ ስካውን በተጨባጭ ይሄ ነው ብሎ መናገር ስለማይቻል ያስቀድሞ እንዲ ብሎ መናገር ባይቻልም ጉዳዩ ግን በቀጣይነት ኤርትራጋ የግንኙነት ያለውና ሌላ አላማ ኤርትራ ላይ የሚያስከትል መሆኑ ከታየ ግን ኤርትራ ይሄን ጉዳይ ብቻላ ብላ እንደማታየውና ለምን እንደመጡን ለመጠየቅ እንደምትገደድ ነው ፕሬዝዳንቱ የገለጸው መቼም የሱዳኑ ነገር አዲስ ዜና ቢሆንም ሶማሊያ ውስጥ ግን ቱርክ ግዙፍ የሆነ ወታደራዊ መደብ መክፈቷ የሚታወቅ ነው ከቱርክ ከራሱ ውጪ ቱርክ በአለም ዙሪያ ካሏት ወታደራዊ መደቦች እጅ ግዙፍ ሆኖ የሚባለው ነው ሶማሊያ ውስጥ ባለፈው አመት የተከፈተው ይሄንን በተመለከተ ሲተናገሩት ነገር አለ አቋማቸው ምንድነው ፕሬዝዳንት ይሳያስ ይሄን ተመለከቱ እንግዲህ የተለያዩ መላመቶችና የተለያዩ ትንተናዎች እንደሚሰጡት የኦቶማን ቱርክን ግዛት ለማስፋፋት ነው የሚል አንድ አንድ ተንታኞች የሚናገሩ ዜና አለ ይሄ ግን ከግሙት ውስጥ የማይገባ ዜና ነው እና ዋናው አላማው ያው እንግዲህ ቱርክ ለሌሎች አያላን አገሮች ጋር በመስማማት ያላትን ቦታ የማስፋፋት አላማ ግሙት ውስጥ ያስገባ አይነት አካሄዳ በሚመስል መልክ ይሄደች እንደሆነ ነው ፕሬዝዳንት የገለጸው እና ተቃውሞ አላችሁ የቱርክ ወታደራዊ መደብ ሶማሊያ ውስጥ በመከፈቱ አዎ በሶማሊያም ውስጥ መከፈቱም በጣም አልተቀበሉትም በጣም መሆን የማይገባው ብለው ነው የተቀሰቱት ምክንያቱም ከዚህ በፊት የተለያዩ ሰራዊቶች ያቃብ ያፍሪካ ቃብ የኢትዮጵያ የሱዳን የኬንያ እና የተለያየ የኢጓንዳ ወታደሮች ሶማሊያ ውስጥ ገብተው ምንም የፈየዱት ፋይዳ ስላለለ ቱርክም አሁን ከሱ ተመራ መግባት አለበረባትም የቱርክ አሁን መግባትም ምንም ጥቅም አይሰጠውም ሶማሊያውያን የራሳቸው ችግር በራሳቸው መፍታት እንጂ ከሌላ አገር በተወካይነት በመጡ ሰራዊቶችና ወኪሎች እንደማይፈታ ነው ፕሬዝዳንቱ አጥልቀው የተናገሩት። ሌላው ተነስቶ እንደነበረ በዚህ በፕሬዝዳንቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተቀሰ ነበርና ምን እንደሆነ ያሉት ስለ ኢትዮጵያ? አሁን በኢትዮጵያ ላይ ያለው የብሄሮች ግጭትና ያለ መረጋጋት በተለያየ ጊዜ የሚታየው ህዝባው ተቃውሞ የኢትዮጵያ የፌደራል አንቀጽ 39 ላይ ወጣው ህገ መንግስት የራስን እድል በራስ የሞሰን መብት እስከ መገንጠል የሚለው አንቀጽ ማለት ነው። እሱ ከድሮም ጀምሮ ፍተራና ኢትዮጵያ ነጻ ከመውጣታቸው በፊት በሜዳ ትግል ላይ ያሉ ጀምሮ ኤርትራ ሄን ጉዳይ እንደማትቀበለው ከዛም ጀምራ አጥብቃ አትቃወመው እንደነበረና አንቀጽ 36 አጥን ናይ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ቆዋም አምቦ ሞንታይ ከንደብል ክትሪ ተልኢላ አንታ ያምጻና እዚ ከነጻነት በኋላ ግን ይሄ ጉዳይ በቀጣታ ህገ መንግስቱ ገብቶ በመተግበሩ አሁን ላለው የብሄር አለመስማማት ግጭቶች ደግሞ ዋናው ምክንያት እሱ እንደሆነና ተጠያቂውም አሁን በፍርአት ላይ ያለው መንግስት ወያኔ ወይ ደግሞ ይሄ ወደግ የሃዲግ መንግስትና የተወሰኑ ደግሞ በሱዳን ላይ የሚገኙ የተወሰኑ ማይኖሪቲ ብለው የገለጣቸው አንድ አንድ የኤርትራና ያካባቢውን ሰላም የማይፈልጉ ቡድኖች የፈጠሩት ነገር ስለሆነ ተጠያቅነቱም ሄካ በስልጣን ላይ ያለው መንግስትና እነዚህ በሱዳን የሚገኙ ማይኖሪቲ ብሎ የገለጸዋት ይሄ እዚህ አካባቢን ሰላም ማደፍረስ የሚፈልጉና ዋናው ደግሞ ያው አንቀጽ 39 የሰጠው ሐላፊነትና ስልጣን እንደሆነ ነው ፕሬዝዳንቱ ያሰማሩበት ኢትዮጵያ ውስጥ የብሄር ወይም የጎሳ ግጭት አለ ብለው ያምናሉ እንደ ፕሬዚዳንቱ ተጠይቀው ይሁን ስለዚህ ጉዳይ ተናግረዋል የጎሳ ወይም የብሄር ግጭት ብለው እነዚህን ቃላት ተጠቅመዋል አዎ ኢትዮጵያ አብ ኢትኒክ አብ ብሄር ተማቃቂላ ተፋታቲ ናፍት ነበር አለው ቁጽር ሐደ አጀንዳ ናይ ወያኔ ነው ፕሬዚዳንቱ እንደገለጹት በተለያየ ሚዲያዎች ላይ ሁሌ እንደምንሰማው የተለያየ ግጭት እንዳለ በተሰዘያየ ሚዲያ ላይ ሚናፈስ ወሬ ሁሉም ሰው የሚያቀው ነው የተቀሰት ከ97 በኢትዮጵያ አቋጣጥር ጀምሮ የተነሳው ተቃውሞ የህዝብን ዋናው ጠንቁና መንፈው ይሄ ጉዳይ የብሄሮቶች መሄቲ አንቀጽ 39 እሱ እንደሆነ ነው እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ አጥብቀው 
የገለጹት ለመሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የቆየውን ስካውን ድረስ ይታየ ነበርውን ያለ መረጋጋት ሁኔታ እንዴት ነው ፕሬዝዳንቱ የሚመለከቱት በችርለታ ነው የሚያዩት ወይስ ያሳስባቸዋል ስለዚህ የተናገሩት ነገር አለ ፕሬዝዳንቱ ዚላይ ምንድነው ያሉት የኢትዮጵያ ጉዳይ ከማንም ሀገር በይበልጥ ለኤርትራ የኢትዮጵያ ሰላም ለኤርትራን በጣም አስፈላጊ እንደሆነና የኢትዮጵያ ጉዳይ ለኤርትራም ዋናው ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው ሁለቱ ህዝብ በደርግ ጊዜ አብረው ተዋክተው ተሰውተው ናጽነት ካገኙ በኋላ ያን ስራ አጥለው ናጽነታቸው ካገኙ በኋላ ሁለተኛ ያረም ጦርነት በፊት መገኘት የሚገባው ነው የነጻነት ጥያቄ ባለማግኘት እሱን ግን በ91 እና ከተደረገው ናጽነት በኋላ የሱ ጥያቄ ሊፈቱት እንደቻሉና በሁለቱ ህዝቦች መካከል በደም የተሳሰረ ግንኙነት እንዳላቸውና ከማንም እና ከምንም በላይ የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ለኤርትራ ዋናው ነገር ከም እንደሆነና ወያነ ህሙ ማሙሮ ደምጾ እንወት ና ኢትዮጵያ የዘብሎ አመጀመሪያ ተሳዓታት ለሃን ኮሎ ዘንድና ተሳዓታትና ከመይት ሆነ ሃይሽ ባህን መሐፈር ነርና ወኛቱ ናይ መጻኢ ወለዶታት እድልና ክልቲዮም ህዝብታት ከተራሐቀውን አይተኸይ ለነ ኸብዙ ሆነ ይኹን መንገት እና ሐባር መስዋዕት ተሰው ይናልና የካዜና ወያና ሐሶት ላይ ታሪክ መጥምዛዝ አመን የሁለቱ ሀገሮች መስማማት የሁለቱ ሀገሮች حزب ደሞ በሰላም ሁኔታቸውን በመፍታት ለቀጣይ ደሞ ለአካባቢው ያለውንም ችግር እስከ መፍታት ድረስ እንደሚደርሱ ነው ፕሬዚዳንቱ የጠቀሱት በነገራችን ላይ ይሄ አንቀጽ 39 ብዙ የፖለቲካ ተንታኞች ተቃዋሚዎች ብዙ ጊዜ ሲናገሩ እንደሚሰማው በተለይ የአንድነት ኃይሎች ነን የሚሉ ፖለቲከኞች ሲናገሩ እንደሚሰማው የወያኔና የሻቢያ ሴራ ነው ወይም ደግሞ የይሃደግና የህዝባዊ ግንባር ሐርነት ኤርትራ ሴራ ነው ሁለቱ ናቸው ያቀነባበሩት እንዲህ አይነቱ ነገር ኢትዮጵያን ለመበታተን ሆን ብለው ያቀነባበሩት ይያሉ ሲተቹ ሲናገሩ ነው የሚሰማው እንዲህ አይነት ጥያቄ ስቀርቦላቸዋል ለፕሬዚዳንቱ ፕሬዚዳንቱ እንግዲህ ዋናው ያሰመሩበት ጉዳይ እዚህ ነጥብ ላይ ከሰባዎች ጀምሮ በሰማናዮችና እስከ ዘጠናዎች የወያኔ ሐርነት ከተመሰረተበት ጀምሮ የትግራይ የመገንጠል ጉዳይ በሻቢያ ወይ ደግሞ በዛን ጊዜ የህዝባዊ ግንባር ተብሎ በሚጠራው ድርጅት ተቀባይነት አለመኖሩ ብዙ ጊዜም በዚህ ጉዳይ ላይ ይከራከሩ እንደነበሩ ኤርትራ ይሄን ጉዳይ አጥብቃ እንደምትቃወመው እንዲያነት ጉዳይ ከዚህ በፊት ከነበሩት መንግስታትም ይልታየና አሁን ግን መታየትም የሌለበት ጉዳይ እንደሆነና የወያን ሐርነት ግንባር ግን ከመጀመሪያው ትግራይን ለመገንጠል እና ፕሬዚዳንቱ ምንድነው ያሉት መገንጠል ከቻለን እንገነጠላለን አዋጁንና እናውጣውና ያንቀጽ 39 እናውጣውና ትግራይ ራሱን እንትላ መገንጠል ከቻለች ትገነጠላለች ይጻፍና ህጉ ላይ ይስፈርና የዛኔ የትግራይ የመገንጠል ጥያቄም ይዞ ስለተነሱ ነው የሚሉት ፕሬዝዳንቱ እንደገለጹት ከመጀመሪያም ጀምሮ ትግራይን ለመገንጠል ብለው ሜዳ እንደወረዱ በኋላ ግን የተለያዩ ያማራና የተለያዩ ቢሄሮችን አሰባሶ ይሄ ወደ ግሚል አንድ ድርጅት እንዳቋቋሙ ነው እና ዋናው ከመጀመሪያ ጀምሮ ኤርትራ ይሄን ጉዳይ ከሜዳ ትግል ጀምሮ ትቃወሞ እንደነበረና በሰባዎቹ በሰማናዮቹና በጽጥናዎቹም ሳይቀር ስካውን ድረስም ኤርትራ በዚህ ላይ ያለ አስተያየቷ ኢትዮጵያ መከፋፈል እንደሌለባት አንድ ኢትዮጵያ እንዳልስ ተጠምራ እንድትኖር የበብሄር በመናምንና መከፋፈል እስከ መንገንጠል የሚል ግን አደገኛነቱ ከበፊትም ከሰባዎች ከሰማናዮችም ጀምሮ የሚነጋገሩበት ጉዳይ እንደሆነና ህዝባው ግንባር ይሄን ጉዳይ ከሜዳ ጀምሮ እንደማይቀበለው ከትግሉ ጀምሮ እንደማይቀበለው ነው ፕሬዚዳንቱ የገለጹት የኤርትራ ነጻነት እንዴት ነው የሚመለከቱት እዚህ ጋር ኤርትራንም ጨምሮ ነው ወይስ ቀሪዋን ኢትዮጵያን ማለታቸው ነው እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት ኤርትራ እንደ ሀገሮና ከድሮ ጀምሮ በተለያዩ ገዢ ክፍሎች የተገዛች ካንዱ ወደ አንዱ የተላለፈች ተመጣ የነበረ ጉዳይ ነው ኤርትራ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ናጽነቷን ማግኘት ሲገባት በዛ ወቅት ግን በተለያዩ የአሜሪካ ኃይሎች ወይ ካባ አሜሪካ መንግስት ናጽነቷን እንዳታገኝ እንደተደረገና ጀመሪያም ጀምሮ ኤርትራ እንደ ሀገር ናጽነት ትግሉን ሲጀምር እንደ ሀገር እንደነበረችና ትግራይ ግን ትግራይ ሐርነት ወያኔ ነውሎ የሚባለው እሱ ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ትግራይ አካል የኢትዮጵያ ስለሆነች ከመጀመሪያም ጥያቄውን የኢትዮጵያ ጥያቄ ለአንድነት ኢትዮጵያ ጥያቄ ብሎ መነሳት እንደነበረባቸው እና ከመጨረሻም አንድ ኢትዮጵያን ብሎ እንዲቀጥል እንደሚፈልጉ ነው ኤርትራ ከመጀመሪያው የኢትዮጵያ ክፋል ሆና ምን እንደማታቅ ከገድዳ ግን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ መሰጠት የሚገባውን ባለማግኘቷ ወደ ትግል ሜዳ እንደወረደችና 
ይሄን ጉዳይ በእነዚህ ነው የመለሱት ለመሆኑ ለምን እንደው ፕሬዚዳንቱ ይሄንን ጋዜጣዊ መግለጫ በዚህ ጊዜ መስጠት ይፈልጉትና በእንደዚህ አይነት ስፋት ያለው አካባቢ ጉዳዮች ላይ መናገር ይወሰኑት በአሁን ሰዓት እንግዲህ ያለው የአፍሪካ ቀንድና የአካባቢው ያለው አለመረጋጋት በተለያየ አዲስ አዲስ የሱዳን ዶብ የግብጽና የኢትዮጵያ ሁኔታ የቱርክ ሶማሌና ቱንስ መግባት ግብጽ ከሱዳን ጋር ያላት አንድ አንድ አለመረጋጋት በተለያየ ዜናዎችና በተለያየ ሚዲያዎች የሚገለጠው ሁኔታ ሱዳንም ይሄን ነገር አያይዛ ከኤርትራ ጋር ያላትን ዶብ ለጸጥታ ሁኔታ በሚል ለስድስት ወር መዝጋቷንና በጠቅላላ ደግሞ እዚ አካባቢ የአፍሪካ ቀንዱ አካባቢ የሚታዩ አንድ አንድ ሁኔታዎች ያለው ባውን ሰዓት እሱን አስመልክተውና ኤርትራ አስተያየቷ ምን እንደሚመስል ለመግለጽ ነው የነ ቃለ መጠይቅ ያደረጉት ስለ አፍሪካ ቀንድና ሌሎች የውስጥ አገሩን በሚመለከት የሚሰጡት የሱ አካል እንደሆነ ነው ስለዚህ የ2018 